donc d'abord euh, bonjour à vous tous. Euh, je voudrais faire quelques petits remerciements. D'abord, euh, vous remerciez toutes d'être venues en si grand nombre. Euh, je vois que la poésie a toujours euh, son mystérieux pouvoir de séduction. Euh, je voudrais remercier donc, la Bibliothèque pour tous de nous accueillir aujourd'hui. Euh, je voudrais remercier le Club Informatique. Nous avons fait une magnifique affiche également. Puis, euh, donc, euh, je voudrais signaler que je suis très bien accompagnée aujourd'hui euh, par mon amie, euh, dont poétesse et romancière, tout comme moi, euh, Isabelle Caïs euh, Sabot, par mon autre, par mon autre amie euh, comédienne de théâtre, que vous avez pu apprécier, dont vous avez pu apprécier le talent, donc Marie-Christine Hébert, et par une toute jeune fille, Claire Villanova, qui viendra vous présenter un poème coup de cœur, euh, qui est une collégienne en classe de troisième. Voilà, alors merci pour vos applaudissements, mais je vais vous demander très gentiment euh, d'applaudir simplement à la fin, parce que nous allons lire des textes, et donc ça serait peut-être mieux d'applaudir juste à la fin de la séance. Euh, alors, ce que je voulais dire, donc, aujourd'hui, euh, d'abord, euh, je voudrais vous euh, citer euh, trois auteurs, qui sont tous les trois poètes. Le premier, euh, qui est un de mes grands auteurs préférés, qui est Victor Hugo, et qui dit « Le style est comme le cristal, sa pureté fait son éclat. » Le second, c'est Khalil Gibran. « J'aspire à l'éternité parce que j'y rencontrerai les poèmes que je n'ai pas écrits. » Et le troisième, c'est l'auteur contemporain qui commence à être bien connu, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui s'appelle Jean-Pierre Siméon. Et pour lui, comme pour moi d'ailleurs, parce que j'ai adapté effectivement dans cette philosophie, si j'ose dire, poétique, être poète, ce n'est pas seulement écrire des poèmes. C'est aussi une manière de vivre et une façon particulière de traverser le monde. Alors aujourd'hui nous allons avec Isabelle, donc Marie-Christine, Claire, vous présenter quelques poèmes et euh, nous allons toutes les deux aussi euh, vous raconter quelques histoires de poèmes. Alors pour ma part, euh, je vous allez sûrement vous poser une question, Isabelle le dira également tout à l'heure, elle parle un petit peu de son parcours. Euh, je voudrais quand même vous expliquer comment j'en suis venue à la poésie. Parce qu'on se dit toujours, mais pourquoi cette personne écrit des poèmes euh, Alors il faut remonter à ma toute petite enfance. Euh, parce que je suis euh, tombée dans la poésie comme dans la potion magique, <rire> euh, toute jeune. Et c'est ma grand-mère maternelle, au joli prénom de Marguerite, qui m'a fait aimer la poésie. Chaque soir, avant de me coucher, elle me chantait une chanson, elle me lisait un poème, elle me récitait une fable de La Fontaine. Et tout de suite, j'ai été séduite par ces mots qui s'associaient de façon différente, par la musique des mots. Encore aujourd'hui, je suis très sensible dans mes textes à la musique, euh, au rythme, aux sonorités, outre bien sûr l'agencement des mots et le plaisir de, de, de choisir des mots euh, euh, toujours ad adaptés donc, à nos émotions. Donc ça a été mes tout débuts. Et euh, quand je me souviens d'elle, je me souviens d'une voix d'ange. Et puis plus tard, comme beaucoup d'entre vous certainement, euh, à l'école, nous avons aimé réciter des récitations. Alors moi j'apprenais souvent des poèmes par cœur, juste pour le plaisir. J'écrivais des petits textes poétiques aussi. Et puis, euh, voici à peu près euh, un peu plus de dix ans, euh, mon frère, très jeune, nous a quittés. Et avant de partir, il m'avait dit, tu sais François, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que tu puisses publier tes poèmes. Parce que je n'avais pas l'intention de les faire connaître. On écrit pour soi, mais pas forcément pour les autres. Et puis, effectivement, euh, donc, euh, j'ai eu la chance de trouver un éditeur à Paris. Ça a été mon premier livre de, de poèmes. Et j'ai publié ces poèmes. Ce premier livre, je vais vous le montrer... <coughs> 
est, est inspiré par une légende banoulinque, la légende d'Aphrodite, euh, qui a donné donc euh, autrefois à la plage de Banou sa magnifique forme euh, de euh, en cœur, ou le son empreinte canipi, comme on a dit souvent. Voilà, donc ça s'appelait les galets d'Aphrodite, ils étaient épuisés maintenant. J'ai continué euh, ma trilogie avec les cailloux du petit poussé, parce que nous avons tous une âme d'enfant. Et puis, je vous parlerai tout à l'heure, donc, essentiellement, de mon troisième euh, livre, donc, qui s'appelle « Les éclats d'Egmarine ». Donc, voilà comment euh, je suis arrivée, donc, à ce parcours euh, poétique. Euh, je voudrais dire juste une chose aussi, c'est que dans ce parcours poétique, j'ai été soutenue, accompagnée par de nombreux amis qui sont présents ici, et présents ici, et euh, dans certains de mes livres, euh, j'ai tenu aussi à mettre leurs œuvres artistiques, des peintures et des, des, des statues, même des sculptures, euh, qui font avec mes textes poétiques un effet de miroir, en quelque sorte. Et puis, euh, j'ai euh, été soutenu par euh, un ami qui a écrit dans chacun de mes livres une postface. Et cet ami, certains l'ont vu à la télévision, c'est un journaliste de télévision, c'est Laurent Bignolas, qui pendant longtemps euh, a animé l'émission « Faut pas rêver euh, », qui a présenté les nationales pendant moins de 5 ans, facilement à France 3, et qui plus récemment euh, était embarqué avec Georges Perdou sur l'aventure de Thalassa. Donc chacun de mes livres donc, a toujours euh, un petit texte donc, de Laurent Bignolas. Alors donc, je voudrais démarrer maintenant euh, avec un texte euh, qui est en quelque sorte un, un hommage à tous ces êtres chers qui ne sont plus, qui nous ont quittés. X, c'est inconnu. Toute vie, toute vie sur la terre est passage éphémère. Gagner une autre vie est judicieux pari. Le purgatoire ici, le paradis ailleurs, et puis l'enfer aussi. Pourquoi a-t-on si peur X s'est inconnu et désormais connu par ceux qu'on a aimés, ceux qui nous ont quittés. Quand ils s'en vont d'ailleurs, ils nous disent à bientôt, et ce sont les meilleurs qui partent le plus tôt. Nous voilà orphelins. Adieu, bien cher Frangin. Quant à nos bons amis, eux aussi sont partis. Il s'est inconnu, est-elle dans les nues, quand le ciel étoilé vient nous interpeller. Et puis, n'oublions pas ces silhouettes anonymes, broyées par les combats, explosées sur les mines. Et aussi, ces enfants, maltraités par des grands, dont les tombes fleuries pleurent à l'infini. X s'est inconnu, un soir sera connu, un jour, pardon, sera connu. Triste finalité ou vraie éternité. Je laisse la parole à Marie-Christine. Alors, on a la plume, pinceau et renouveau. Un peintre et son pinceau, avec juste un peu d'eau, fait renaître un printemps éclatant sur la toile. Harmonieusement, il choisit les tons chauds. La lumière d'avril vient déployer son voile. La muse du poète anime le tableau. Les sensuels parfums de l'éclosion nouvelle sont exhalés légers par la magie des mots. Les subtiles senteurs, vraiment, nous ensorcellent. Le pinceau délicat fait fleurir le jardin. Les couleurs s'épanouissent en bouquets blancs et roses, piqués d'or et d'azur, de pigments purpurins. Le peintre a sublimé toute métamorphose. Le luth du poète répond au chant d'oiseaux que l'artiste a niché dans la verte ramure. Leurs airs mélodieux sont happés par les mots. Chaque son est décrit avec sa tessiture. 
La plume et le pinceau jouent la complicité pour célébrer à deux la belle renaissance de la, na de la nature aimée, admirée et choyée qu'il nous faut protéger par notre vigilance. Voilà, donc je tiens à dire une chose. Euh, mon amie Anne-Marie Péris, donc, qui est aquarelliste et sculptrice, est dans la, dans la salle. Et ce poème, donc, a été composé quand nous avons présenté le printemps des poètes à Argelès. Elle avait fait un magnifique tableau, je me suis inspirée de son tableau, où les oiseaux sont cachés, il faut vraiment les deviner dans la verdure, on les voit à peine, dans un magnifique arbre en fleurs. Et donc, c'est un poème en l'honneur du printemps, puisque nous avons intitulé cette séance « À l'orée du printemps ». Voilà, maintenant je vais laisser la parole à mon amie euh, Isabelle caillis sabot Oui, bonjour. Euh, je vais vous parler très brièvement de moi. Donc je pense que vous me, vous me connaissez par les romans, notamment le roman de Bagnouz. C'est trop fort non, 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 non. Voilà, le, le roman de Bagnouz et puis d'autres romans qui sont ici à la bibliothèque. Je ne sais pas si vous me connaissez au travers de mes poèmes. Donc mon parcours poétique est, tr est très simple, je pense que je suis née avec la poésie et qu'elle ne m'a jamais quittée. J'ai commencé à écrire, euh, quand j'ai appris à lire euh, et à écrire, j'ai commencé à, à écrire des petits, des petits poèmes et puis j'en ai écrit, euh, je n'ai jamais cessé d'écrire. Je les ai réunis euh, récemment dans, dans un recueil qui s'appelle « Des poèmes pour rêver » où je les ai classés par ordre alphabétique justement pour... Euh, pour ne pas me fixer sur le, la chronologie des poésies. Parce que pour moi, les, le, un poème n'a pas d'âge. Euh, quand je relis des, po des poèmes d'avant, je, je ne sais même plus si je les ai écrits il y a un an ou il y a 20 ans. Donc euh, ce, ce livre est un dictionnaire d'émotions finalement. Donc j'ai choisi de, de vous lire des poésies euh, influencées par les régions que j'aime et que, que j'ai aimées. Il y a bien sûr mes influences catalanes, puisque mon père est catalan. Donc euh, on retrouve beaucoup de, de paysages d'ici. Il y a aussi mes influences nordistes, puisque ma mère est ch'tini. Et donc j'ai je, je, écrit pour elle, et à travers elle, je dirais, un poème. D'ailleurs je le lirai, puisque je sais qu'en plus il y a des, des personnes du Nord qui m'écoutent. Et puis aussi il y a l'influence d'une région que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle j'ai vécu une bonne trentaine d'années. C'est la région du Bugey, c'est la région Rhône-Alpes. Donc euh, j'y ai passé, euh, j'y ai laissé 30 ans de ma vie, je m'y suis mariée, mes enfants y sont nés, donc euh, sentimentalement elle compte beaucoup pour moi. Je vais commencer par euh, un poème que j'ai écrit euh, quand ma grand-mère est décédée, mais je pense que chacun, chacun s'y retrouvera. Au-delà des soupirs, je n'ai pu t'adresser un regard, un sourire. Tu es parti trop vite et sans me prévenir. Immense est mon regret. Je voudrais te le dire au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Ta mort hante ma vie. Pour combler ton absence, sans cesse je remue de précieux souvenirs. Je trouve un, récon un réconfort en trompant ma souffrance au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Mes plus tendres pensées vont vers toi dès l'aurore. Je t'appelle et te parle avant de m'endormir. Et bien étrangement, ta voix me berce encore, au-delà du chagrin, au-delà des soupirs. Maintenant, euh, Marie-Christine va vous lire un poème qu'elle a choisi parmi les miens. C'est Poème à mes enfants. Vous avez... Alors, poème à mes enfants. Vous avez déserté le jardin de l'enfance. Votre vie est ailleurs, loin de moi loin d'ici. Pourtant, je pense à vous, toujours, en permanence. Je tremble à chaque instant de crainte ou de souci. Je vous protège encore et malgré les distances, je vous couvre en secret d'attention, de douceur, de tendresse et de soins, d'amour et de confiance. Je prie pour vos succès et pour votre bonheur. Quelquefois, je l'avoue, mon cœur souffre en silence devant la chambre vide, imbue de souvenirs. Il ne regrette rien, il pleure votre absence et l'envie qu'il aurait de vous voir revenir. Alors maintenant, euh, 
Je voudrais donc vous présenter donc cette jeune fille qui va vous lire un de ses coups de cœur et vous dire un petit peu pourquoi elle aime la poésie. Donc, Claire Villanova. À toi, ma belle. Alors, je vais vous lire... Euh, je vais vous lire le poème qui s'appelle « Si musique et douze poésies s'accordent » de Richard Barnfield. C'est un anglais et... Euh, cette poésie a été traduite en français par François Victor Hugo, donc euh, le fils de Victor Hugo, l'écrivain, euh, ouais, le poète que vous aimez. Alors, je lis. Si musique et douze poésies s'accordent, comme, comme le doivent deux sœurs, alors nous, dev, nous devons bien nous aimer, toi et moi, car tu aimes l'une et j'aime l'autre. Ton goût est pour Daoland, dont la touche céleste sur le lutte ravit les sens humains. Le mien est pour Spencer, dont la pensée est si profonde que dépasse toute pensée. Elle échappe à l'éloge. Tu aimes entendre le doux son mélodieux que Phébus tire de son but, ce roi de la musique, et moi je suis surtout noyée dans des délices profondes quand il se met à chanter. Poésie et, et musique ont le, ont le même dieu, dit la fable, tous deux ont le même amoureux, car tous deux vivent en toi. Tu veux dire pourquoi tu aimes la poésie euh, J'aime. Ce euh... poème aussi, pourquoi ce poème ah ben, En fait, ce ah, poème euh, parle, oui. se parle, de, parle de musique. Et moi, je suis pianiste, justement, au conservatoire de Perpignan. Et euh, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé dans un livre, eh bien, je l'ai trouvé euh, qui correspondait à la musique, simplement. Merci. Voilà, merci. Euh, alors, donc, euh, nous allons euh, continuer donc, euh, cette aventure poétique euh, avec donc, euh, une petite histoire de, de poèmes, comme je le disais tout à l'heure. Euh, la première, donc, euh, c'est euh, cette petite histoire qui m'a inspiré ce texte que je vais vous lire dans deux trois minutes, qui s'appelle « Qui suis-je » Alors, qui suis-je C'est l'histoire d'un adolescent, des transformations de l'adolescence, hein, euh, qui m'a été inspirée par mon petit-fils, euh, que vous allez retrouver, bien entendu, euh, donc en pensant à vos petits-enfants, certainement aussi. Et voici donc euh, ce texte. <coughs> qui suis-je Aujourd'hui, j'ai 15 ans, le bel âge dit-on j'ai grandi d'un seul coup et ma voix a mué. Avant-hier, bien heureux, j'étais petit garçon, insouciant et léger, sans peur des lourds secrets. Mon visage a changé et je dois me raser. Je lutte avec ardeur contre de noirs boutons. Je me sens un géant bien trop dégingandé, à l'orée d'une vie en interrogation. J'ai perdu ma figure au sourire ingénu, ses traits si familiers qui plaisaient à maman. La glace me renvoie un portrait méconnu. J'ai remplacé les trains par de nombreux écrans. Les wifi, les selfies sont mon lot quotidien. Du vif zapping, je suis devenu le champion. Je navigue en réseau avec mes bons copains. Nous construisons ensemble un nouvel horizon. Les filles sont pour moi le plus grand casse-tête. Elles semblent pourtant me trouver séduisant. L'une d'entre elles, un jour, mettra mon cœur en fête. J'accepterai Enfin, ma vie d'adolescent. Donc voilà euh, comment on peut raconter une petite histoire de poème. Euh, alors, euh, j'ai euh, également euh, un autre texte poétique qui a une histoire que je vous raconterai ensuite. Alors, j'ai pas mal de papiers, je vais le retrouver, je vous en dis quelques mots. Ce texte s'appelle « Digan ». C'est l'histoire d'un chien, donc un samoyed, un chien de traîneau. Et ma fille, qui est musicienne, donc, 
euh, lui a donné euh, le, le, le prénom euh, d'un morceau de musique de Ravel, Zigan. Voilà, donc voici Zigan. Avec, avec son habit blanc, moelleux et tout soyeux, son clairvoyant regard vous éclate d'obsidienne, son sourire moqueur et sa voix patricienne, ce samoyède est né de la race des dieux. Il ressemble vraiment au jouet en peluche, nounours, que les enfants nichent au creux du lit. Il est le maître à bord et calme les conflits de notre cher foyer, il est la coqueluche. Parfois, il fut au loin, un grand explorateur. C'est un chien de traîneau, de longues promenades. Ses ancêtres vivaient dans les tribus nomades. L'ascendance imprègne la mémoire du cœur. Sur le seuil, tel le sphinx, il scrute les passants. Tigal est son prénom en note de musique. Il partira sans bruit à l'âge canonique, rêvant d'une autre vie d'aventureux loup blanc. Alors ce poème a une histoire. Euh, Isabelle et moi, nous avons un petit point commun, nous avons la chance d'avoir eu quelques récompenses, donc, et ce poème donc, a été récompensé euh, donc, lors d'un concours des joutes poétiques euh, du Roussillon. Et euh, un des membres du jury qui était descendu de Paris, qui s'occupe d'une association de défense des animaux, a eu un coup de cœur et l'a emporté avec elle. Et je me suis dit, c'est merveilleux, voilà ce que permet la poésie, c'est de donner une autre vie à mon pauvre toutou qui depuis, bien sûr, n'était plus là, nous avait quittés. Voilà donc une petite histoire de poème. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Isabelle. C'est trop fort. Oui. Maintenant, c'est ma, mon côté maternel qui va vous parler avec ce, ce poème euh, influencé par le, les pays du Nord. Mon pays, c'est un ciel souvent gris sur une plaine immense, un soleil radieux si le vent vient du Nord, une mer, un grand port, un navire en partance et des coquelicots dans un champ couleur d'or. C'est aussi les corons, les cheminées d'usines, une ville dressant fièrement son beffroi, un air d'accordéon, la ducasse et la mine, la chaleur d'un foyer quand dehors il fait froid. C'est hélas devenu, avec le temps qui passe, un cruel souvenir pour mon cœur exilé, un chagrin qui m'étouffe, un rêve qui s'efface, le remords d'être loin et d'avoir tout quitté. Voilà, c'est pour les gens du Nord. Donc je poursuis avec euh, une poésie qui parle d'un jardin que j'ai beaucoup aimé, puisque j'y ai vécu 30, 30 années. Et je voulais dire que la nostalgie, c'était pas forcément le regret, mais c'est quand on a laissé un peu de sa vie quelque part. Mon jardin que j'aimais. Je suis partie sans peine et sans mélancolie. J'allais vite oublier. Du moins, je l'espérais. Mais le regret surgit qui déchire ma vie. Je pense encore à toi, mon jardin que j'aimais. Le pré se couvre-t-il de verdure nouvelle Et l'air embaume-t-il du parfum des lilas L'azur se remplit-il du vol des hirondelles Le matin est-il doux Je ne le saurais pas. Car malgré cette envie remuant mes entrailles, je ne reviendrai plus. J'ai peur, tellement peur, au lieu des jolies fleurs, de trouver des broussailles, au lieu de la rosée, des larmes ou des pleurs, au lieu des chants d'oiseaux, un funeste silence, au lieu du beau printemps, une morte saison, au lieu de flânerie, une cruelle errance, au lieu de souvenirs, un rêve à l'abandon. Alors Christine va vous dire souvenir. Souvenir. Il y avait dans mon enfance un figuier près du ruisseau. 
Je lui parlais en confidence du ciel, du vent et des oiseaux. Il abritait sous son feuillage mes jeux, mes rêves, ma candeur, mon insouciance, mon jeune âge et tous les secrets de mon cœur. Auprès de lui, sage et docile, de longues heures je passais. La nuit tombait, douce et tranquille. Au loin, le rossignol chantait. Alors maintenant, euh, je vais vous présenter euh, un texte euh, poétique qui n'est pas en vers mais en prose. Euh, ce texte est extrait euh, d'un livre euh, que j'ai réalisé avec mon amie, euh, ici présente donc euh, Anne-Marie Péris qui a fait de magnifiques aquarelles. C'est un carnet de voyage sur Banyouz, aussi un, un voyage en pays catalan, puisqu'il y a l'histoire des traditions du pays catalan, les paysages, euh, des gens connus également, des lieux connus, moins connus. Donc, euh, ce livre s'intitule Banyouz autrement, l'escalade inattendue, et nous allons plonger tous ensemble dans la réserve marine. <rire> Fond sous-marin Transparence quasi tropicale de la réserve marine Le plongeur amateur découvre la faune et la flore de ce coin préservé de Méditerranée Les petits poissons, oblates, sars, girelles, gobies frétillent autour de lui un mérou vient bouder devant son masque. Sous lui, les rochers sont recouverts d'oursins, de moules, d'arapèdes, et les coraux s'épanouissent dans les eaux chaudes. Des algues multicolores palpitent sous la caresse du courant. Le plongeur, constamment surpris, et émerveillé, aperçoit là un homard dans une enfractuosité de la roche, là un Bernard l'ermite dans un logis inattendu, là un crabe dormeur avec sa démarche rapide de côté, avec une jouissance inédite, il accompagne les évolutions ondoyantes d'une raie marbrée et esquisse quelques figures de valse lente avec un poulpe facétieux. Le monde du silence s'offre à lui. Je vais laisser la parole maintenant à Marie-Christine pour vous lire un de mes poèmes qui est euh, trempé un petit peu dans une plume au vitriol parce que de temps en temps la poésie ça permet aussi de s'exprimer de cette façon-là et qui s'appelle Indignation. Pour que nous puissions travailler librement dans les conditions de vie tout à fait décentes et bannir au loin tous les licenciements offrant aux actionnaires d'augmenter leur rente, osons limiter les délocalisations, taxer le robot qui remplace un emploi, instituer de permanentes formations et sachons mettre à jour d'équitables lois pour que la pollution soit enfin maîtrisée, que l'air que l'on respire puisse s'assainir et que les aliments soient moins dénaturés, de nombreux produits chimiques sont à honnir. Osons prendre enfin des mesures efficaces pour éviter les dérèglements du climat, décider de juguler les opposants coriaces qui s'agglutinent à l'argent comme des rats, pour que la maltraitance soit un délit majeur, car le petit enfant ne peut pas se défendre. Du jour de sa naissance, il a le droit au bonheur, non à ces nuits sans fin qui laissent un goût de cendre. Osons engendrer sans aucun atermoiement les mesures les plus sévères qui s'imposent, en écartant toute ombre d'avilissement, prendre en compte les faits aussi bien que les causes. Oui. Voilà, donc je laisse à nouveau la, la parole à, à Isabelle qui va vous lire plusieurs textes. 
Voilà, donc avant de vous lire Nostalgie, je voudrais quand même vous spécifier que je ne suis pas tout le temps nostalgique. Je suis très heureuse et bon, j'ai beaucoup de joie de vivre. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai peut-être plus de facilité à exprimer la nostalgie, ce qui fait que je, je l'écris. Mais ça ne veut pas dire que je suis triste. <rire> Voici donc un poème, c'est mon côté catalan qui va ressurgir. Nostalgie. J'ai laissé loin de moi, à l'abri des montagnes, un village blotti au milieu des cotons. La brise du matin, les fleurs de la campagne et le grand mimosa où nichent les oiseaux. J'ai laissé quelque part souffler la tramontane emportant les saisons, emportant les soupirs. Une petite place, une allée de platane, les rêves, les chagrins et tous les souvenirs. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma jeunesse, mais il m'arrive encore au profond de l'hiver d'entendre comme avant, à travers l'ombre épaisse, l'écho d'une sardane ou le chant de la mer. Je voulais vous dire aussi que ce poème a été transcrit en catalan, parce qu'il a beaucoup plu dans la région, si quelqu'un connaît le catalan, éventuellement, je lui passe le micro pour le lire. Parce que personnellement, je ne, je ne parle pas catalan. Non, personne bon. Alors, vous pourrez aussi entendre ces poésies sur YouTube, si vous voulez, en catalan lu par mon père même. Si vous faites la chaîne YouTube, vous tapez mon nom et j'ai plusieurs poèmes que je récite sur YouTube. Donc, après nostalgie... Euh, Rassurez-vous, je finirai par une note fleurie. <rire> je vais vous lire « Été ».« Été ça, », ça traduit un petit peu la version que j'ai, que j'ai toujours eue pour la ville, et... enfin les grandes villes, je préfère la campagne. « Été », un ciel insignifiant, sans forme ni couleur, s'étale chaudement sur les toits de la ville. Je sens se dégager de ces vapeurs fébriles, un charme artificiel et des rêves trompeurs. J'étouffe sous le poids des tourments de l'été. Je m'ennuie au milieu de la foule bruyante. Je maudis le soleil, la lumière aveuglante, l'agitation, le monde et les festivités. Je ne supporte plus ce jour de canicule. Et tandis que s'amorce un banal crépuscule, mélancoliquement je pense et je revois le sentier sinueux qui, à travers les ronces, s'aventure, se perd et doucement s'enfonce dans la pénombre humide et fraîche des sous-bois. Pour terminer, puisque nous sommes en avril, j'ai retrouvé un poème que j'avais appelé « Mon bel avril » et je finirai ainsi sur une note plus joyeuse. « Mon bel avril, mon bel avril, te revoilà, je te guettais si impatiente. Oh, combien longue fut l'attente, l'hiver ne s'en finissait pas. » Tu m'as manqué cruellement, de te revoir mon cœur palpite, et dans ma joie j'oublie trop vite de ton humeur les changements. Le temps dépend de ta faveur, je dois encore m'y résoudre. Il se peut bien que tu saupoudres de neige les premières fleurs, mais seul m'importe ton retour, mon bel avril, mon doux complice, puisqu'en dépit de tes caprices, tu me ramènes les beaux jours. Voilà, alors moi je vais vous lire aussi donc un ou deux petits textes et je raconterai une dernière petite histoire de poème. Alors quand même un petit, un petit hommage à Banous, quand même. Aphrodite et la cité de Mayol. Une pâle lueur éclaircit l'horizon. Un étrange artiste compose sa palette. Avec dévotion, il nuance les tons, un flamboyant décor dans la mer se reflète. La garrigue, au réveil, s'épanouit gaiement. Le myrte et le jasmin enivrent la montagne. Le chêne tend ses bras vers le clair firmament, ses feuilles chantonnant un air de tramontane. Un vol de goélands s'abat sur les galets, leurs cris retentissant dans l'anse du village. L'un des leurs plus hardis caresse le projet de monter dans les nues plus haut que les mirages. La cité de Mayol 
s'anime en plusieurs temps. Un banoulin croit voir la déesse Aphrodite. Le mythe est bien ancré, prisé depuis longtemps. Les œuvres du sculpteur évoquent sa visite. La légende transmet. C'est au soleil levant que la blonde Vénus vint s'installer sans crainte. Ainsi, la plage en cœur garda plus de mille ans de son divin séant la calipige empreinte. Et je voudrais terminer, avant de raconter une dernière petite histoire, par un texte qui nous concerne tous et qui s'intitule « Zen ». Tandis qu'à l'aube d'une ère nouvelle, tous les espoirs devraient être permis. La violence s'envole à tire d'elle. D'abord l'attente, elle explose à grand bruit. Comme un poulpe, elle étend ses tentacules. Le stress envahit la rue, le boulot. Pour trop de guerres, les armes circulent. Les médias nous font part de tous ces mots. Restons zen, l'esprit libre et fier de nos pensées. C'est un don pour survivre et retrouver la paix. Que de méthodes de délassement. Yoga, Reiki, Tai Chi sont proposés. En fait, il n'est jamais loin le bon temps. Un seul livre peut nous faire rêver. Le bonheur n'est pas la lagon tropical. Chacun de nous affronte des tempêtes. Quand le calme revient, ramène un bon moral. Faisons du moindre plaisir une fête. Restons zen, éveillés, écoutons la nature, si pleine de secrets pour notre vie future. Et je voudrais vous raconter une dernière petite histoire de poème qui pourrait aussi concerner euh, Isabelle, donc les poétesses. Euh, souvent, quand on rencontre des, de nos lecteurs dans la rue, ils nous disent « Ah, quel plaisir d'avoir votre texte ou votre petit livre sur la table de chevet. Avant de m'endormir, je lis un de vos poèmes. » Et j'ai rencontré un jour un jeune homme qui m'a beaucoup ému. Et vous allez voir que cette histoire, elle rejoint ce que je vous ai dit au début au sujet de ma grand-mère qui me lisait quand j'étais petite, effectivement, des textes poétiques ou qui chantait des belles chansons. Ce jeune homme m'a dit, il faut que je vous remercie. J'ai beaucoup aimé vos poèmes, mais surtout, surtout, c'est ma grand-mère qui les adore. Et il se trouve que ma grand-mère est très âgée. Elle a presque plus ses yeux. Et elle m'a demandé de lire ses poèmes. Et quand je ne suis pas là, elle m'a demandé de les enregistrer. Et elle écoute mes poèmes. Et parfois, avant de s'endormir, elle écoute quelques textes poétiques. Et pour moi, c'était le bonheur total. Et je me suis dit, voilà, une des raisons pour laquelle j'écris. Voilà, Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de, de votre attention. Je crois que Marie-Christine Hébert va ajouter un petit quelque chose. Je lui laisse la parole. Et je dis aussi quelque chose qui me semble très important. C'est que j'aimerais bien peut-être aussi que vous aussi, vous participez, vous nous donnez votre avis sur la poésie. Euh, voilà, euh, bon, parce que ce soit un, un petit échange aussi que nous puissions faire ensemble. Merci. Je vais vous lire une poésie de Victor Hugo, « À qui la faute ?» que j'ai lue il n'y a pas longtemps, je l'ai reçue avant-hier. Euh, je le dédie particulièrement à Nicole et à, la, à tous ceux qui travaillent dans la bibliothèque. Je t'en ai fait d'ailleurs une petite copie. À qui la faute ?»« Tu viens d'incendier la bibliothèque ?»« Oui, j'ai mis le feu là. »« Mais c'est un crime inouï !» Crime commis par toi, contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. 
C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler, ce que ta rage impie et folle ose brûler. C'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage, le livre au style au maître est à, ton, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Des générations ténébreuses encore qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi Dans ce vénérable amas des vérités, dans ces chefs dœuvre pleins de foudre et de clarté, dans ce tombeau des temps devenu répertoire, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé, le son qui épelle l'avenir. Dans les poètes, quoi Dans ce gouffre des Bibles dans le divin monceau des échilles terribles, des homères, des jobs debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre Le livre est là, sur la hauteur. Il lui, parce qu'il brille, et qu'il les illumine, il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Ta haine, il la guérit, ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute, le, le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi Je ne sais pas lire. Oh. 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 Oh.